naitwa Padre Kalisto Sishayo paroko wa parokia Mbosho e, karibuni ndugu watazamaji wa TV yetu ya Catholic Motion Line TV inapoendelea kuwaletea vipindi mbalimbali mbali, ili kufanya jamii ya Watanzania na si wa Katoliki tu kufahamu mambo mbalimbali yanayohusu jamii na leo tunawaletea kipindi chenu pendwa cha utawala wa lasrimali watu. E, kipindi hiki kitawasaidia watu wengi kufahamu faida ya rasilimali watu na pia wafanyakazi mbalimbali kufahamu haki za msingi katika taasisi na katika kampuni mbalimbali mbali, na hata katika jamii ambazo wameajiriwa. Rasilimali watu ni muhimili muhimu wa uendeshaji wa shughuli yoyote ya uzalishaji ambayo ina lengo la kuleta tija na faida. Katika shughuli yoyote uzalishaji au taasisi rasilimali watu ni rasilimali ya pekee ambayo inapangilia rasilimali nyingine kama mtaji ambao ni kapito, ardhi, landi na utawala entrepreneurship ambayo inajumuisha pia wafanyakazi leba ambao ni muhimu katika taasisi yoyote au jamii yoyote inapofikiria kuhusu uzalishaji katika kitabu cha mwanzo sura ya kwanza aya 26 Mungu akasema na tufanye mtu kwa sura na mfano wetu akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi hivyo Mungu anapoamua kumuumba mwanadamu akatawale vitu vyote alivyoviumba ni kuonyesha binadamu ni rasilimali muhimu katika utawala <coughs> wa ukazi ya uumbaji ya Mungu mwenyewe. Na hivyo hivyo katika taasisi, katika kampuni, katika shughuli yoyote, rasilimali watu ni muhimu sana katika kuleta tija na faida katika lile lengo tegemewa ambalo ni uzalishaji. Binadamu ni kiumbe cha pekee ambacho kinapaswa kuonekana katika maajabu ya dunia na ya uumbaji kuwa ni tofauti na viumbe vingine vyote binadamu ana utashi na akili binadamu ana karama mbalimbali binadamu ana maono binadamu ana fikra hivyo vitu hivi vyote vinamfanya binadamu atofautishwe na wanyama na ndio maana rasilimali watu ina umuhimu wa kutawaliwa vizuri ili kuleta maendeleo kwa sababu ni kuelekeza kiumbe chenye kutambua chenye utasi chenye maono na ambacho kinaweza kuongeza tija katika uzalishaji kutokana na karama na vipaji mbalimbali alivyojaliwa binadamu maana ya rasili mali watu ni mpangilio wa watu wote wanaohusika katika uzalishaji kwenye taasisi au sekta ya biashara kiwanda au kampuni na kadhalika rasilimali watu ni rasilimali ya kipekee katika rasilimali zote kwani ni rasilimali ambayo ina ujuzi ambao unatofautiana ina uelewa yani knowledge na inaweza kupangiliwa vizuri ikaleta tija katika uzalishaji. Rasilimali watu inaonyesha umuhimu wake pale ambapo inaonyesha jinsi ya kubadilika kuendana na mazingira. Hivyo rasilimali watu mtaji ardhi unategemea rasilimali watu katika kuipangilia ili pamoja na zile rasilimali nyingine za uzalishaji taasisi weze kupata faida utawala wa rasilimali watu tunapoongelea tunajikita zaidi katika 
kuongelea uongozi wa kusimamia rasilimali watu ili kuleta ufanisi hivyo ni vizuri tunapofikiria utawala wa rasilimali watu kufikiria vizuri kuhusu uongozi wa rasilimali watu waswahili wanasema ni vizuri kuongoza kuliko kutawala dunia inahitaji viongozi na sio watawala <coughs> na rasilimali watu inapoongozwa inajenga taswira ya kujitawala na hii inaleta tija lakini inapotawaliwa inajenga taswira ya utumwa ambayo inaondoa ubunifu na pia inaondoa kujikita vizuri katika uzalishaji na hivyo tija kutokufikiwa ipasavyo ili kuelewa vizuri utawala rasilimali watu katika mada yetu ya leo ni vizuri tukafahamu viongozi ni nani historia ya uongozi pamoja na aina za viongozi dunia inahitaji viongozi kwa sababu kisaikolojia watu tunatofautiana sana na watu tuna vionjo tofauti na hivyo uongozi unatufanya vionjo vyetu vifanane katika kile tunacho kitafuta na pia uongozi inatufanya tuwe na utaratibu na mwelekeo unaofanana kiongozi ni yule anayetangulia mbele Am, anaacha nafasi wengine wamfuate katika maamuzi na katika maono alionayo mara baada ya kusikiliza watu wengine na kiongozi sio kwamba anafahamu zaidi bali ni yule ambaye ameteuliwa kati ya wengi wakiona karama zake vipaji vyake na maono yake anaweza kuwaongoza wengine wasipotee au kuto kuingia katika hasara hivyo kiongozi ni yule anayethubutu kuanza kiongozi ni yule ambaye anaweza kupanga kiongozi ni yule ambaye anasikiliza na kuona mapendekezo ya wengi wanaelekea wapi na busara itumike vipi kufanya maamuzi ili kutembea na kundi zima anayepanga yaani ku plan anayeunganisha ku coordinate anayefuatilia na kutawala ku control na anaye amuru to command huyu anaonyesha nafasi yake ya utawala historia inatuambia mwanzo kabla ya karne ya 19 watu walifanya vitu bila mpango na kulikuwa mna mpango maalum wa jinsi ya utendaji wala utawala maendeleo ya watu katika taasisi mbalimbali na katika jamii yalienda taratibu kwa sababu ya kuto kuweka nguvu kubwa katika zana ya uongozi na utawala wa kisayansi karne za nyuma watu walijiongoza zaidi kwa kutumia karama Viongozi wengi wa karne za nyuma mpaka karne ya 18 waliitwa charismatic leaders. Ni watu waliokuwa na karama na vipawa vya kusonga mbele, kutoa maamuzi, kuonyesha njia na mwelekeo. Kama <coughs> tunavyoambiwa hata katika maandiko matakatifu Musa na Aruni, Mungu alivyowatumia kwa kuwajaza karama wakaweza kuwatuliza watu wakaweza kutembea na watu wakawa na lengo moja la kuelekea nchi ya ahadi hivyo kabla ya karne ya 19 vyombo vingi kama taasisi za kiusalama jeshi zilishindwa kuwa na ufanisi wa kutosha kwa sababu ya kutokutilia mkazo katika nidhamu ya uongozi taasisi za imani Roman Catholic Church ndio iliyoonyesha hierarkia ya uongozi na msimamo wa kuheshimu hierarkia unavyoleta matunda kanisa zima ulimwenguni lilisimamiwa na kiongozi mmoja ambaye sisi 
kwetu ndiye kama amerejeshi wa mambo ya imani kinachotoamka na papa ndicho kinachofuata na katika kanisa la Roma anapotamka papa akiwa katika kiti chake cha utawala kule Roma ndicho kinachotekelezwa na kanisa zima ulimwenguni na hii imeleta tija na ndio maana uongozi umeonyesha kuwa na tija endapo kuna kuwa na msemaji mmoja wa kuonyesha dira kuonyesha mwelekeo hivyo baada ya mapinduzi ya viwanda utawala ulionekana kuwa ni kitu cha maana sana kuzingatia ili kuleta tija na ufanisi katika uzalishaji taaluma ya utawala ilianza kutiliwa mkazo kuanzia karne ya 19 kutokana na mapinduzi ya viwanda kama taaluma rasmi ambayo inapaswa kufuata mbinu za kisayansi ili kuweza kuleta ufanisi mpaka mwishoni mwa karne ya 19 matunda ya utawala yalianza kuonekana kama mfumo maalum wa mpango wa utendaji ili kuleta mapinduzi ya ufanisi katika taasisi yoyote au sekta yoyote ya biashara au kampuni watu waliwekwa katika makundi ya utendaji na wakaonyesha kuongeza uzalishaji katika level mbalimbali hasa mbali, departmental level katika department ya watu wenye ujuzi mmoja wanaofanya kazi inayofanana na kutokana na muonekano huo watu wa ujuzi wa namna moja walihitaji kuwa na kiongozi wao kila department ilihitaji kuwa na kiongozi atakayeongoza kundi dogo la watu walio katika kitengo kimoja cha uzalishaji ambacho kiliwekwa watu wanaolandana katika uelewa wao na kufanana katika ujuzi wao ili kuboresha utendaji moja ya taaluma ambazo ziliwekewa mkazo kuanzia ta karne ya 19 ni taaluma hii ya utawala wa kisayansi ambayo ilionekana kama utawala wa rasilimali watu human resource management moja ya wataalamu waliotunga mbinu za kisayansi za kuongoza mmoja aliitwa Frederick Winston Taylor huyu aliishi mwaka 1856 mpaka mwaka 1915 mwanasayansi huyu aliyebuni mbinu mbalimbali za utawala aliweka utaratibu wa kisayansi wa utawala ili kuondoa utaratibu wa kujifanyia vitu kadiri ya mtu anavyojisikia hivyo njia za kisayansi za kuajiri zilitengenezwa na kukawa na utaratibu maalum wa kuchagua wafanyakazi akaweka utaratibu wa kuwahoji maswali ili kujua watu wana uwezo gani akaweka mpango wa kisayansi wa kupima kupima utendaji ambao uliitwa opras ambao mpaka sasa unatumika katika taasisi na nchi mbalimbali uhusiano wa karibu kati ya utawala wa wafanyakazi pamoja na utawala wa viongozi ulitiliwa mkazo alitoa kitabu kilichoitwa mbinu za kisayansi za utawala au za uongozi ambacho kwa lugha ya Kiingereza kiliitwa Principles of Scientific Management kitabu ambacho kilitolewa mwaka 1911 alitoa maana ya utawala katika kitabu hicho kama taaluma au sanaa ya kuelewa kwa uhakika nini kifanyike na kuhakikisha kuwa kinafanyika ipasavyo kama ilivyopangwa na watu wenye uwezo unaoweza kuleta tija mtaalamu mwingine aliitwa Henry Fayol huyu aliishi mwaka 1841 mpaka mwaka 1925 huyu alikuwa ni injinia katika machimbo ya makaa ya mawe na huyu aliandika kitabu 
ambacho kiliitwa majumuisho ya utawala viwandani the general industrial management alisisitiza yafuatayo katika kitabu chake kuweka watu kwenye makundi ya utendaji classification of business activities mfano kundi la wazalishaji wakae pamoja na wawe na ujuzi unaolandana kundi la utawala likae pamoja na liwe na ujuzi unaolandana kundi la masoko likae pamoja kundi la mauzo kundi la wasibu yani watunza fedha na mpaka bidhaa imfikie mlaji iwe imepitia katika makundi mbalimbali mbali, wakiona ya kwamba katika hatua zilizofikia bidhaa ile ni bora na inafaa kumfikia mlaji aweze kuhitaji tena huyu mtaalamu wa kisayansi anaitwa Hendy Fayol aliweka mbinu 14 za utawala mbinu ya kwanza aliweka mpango kazi division of work lazima katika taasisi yoyote au katika sekta yoyote ya biashara au katika kampuni yoyote lazima kuwe na mpango kazi watu wajue wakifika ni kitu gani wanatakiwa kufanya na wanakifanya kwa muda gani na mpango kazi unajumuisha pia muda wa kufanya kazi kuwe na vipindi vilivyopangwa muda wa kupumzika muda wa kuwajibika muda wa kuwasha mashine muda wa kuzima akaweka pia utawala wa majukumu authority and responsibility lazima wenye mamlaka watambue nyajibu zao na majukumu yao na wayasimamie na si kuingilia mamlaka nyingine iliyo nje ya kada yako akaweka pia mbinu ya kufuata nidhamu ya kazi ambayo iliitwa discipline of management alafu mbinu nyingine ya nne ni umoja wa kuamrisha the unit of command endapo mkubwa wa taasisi au wa kampuni au manager ameamuru kitu kifanyike akipaswa kupingwa sehemu nyingine yoyote wengine wote wanapaswa wafuate kwa sababu mpaka kutoa maamuzi hayo ameona mbele hii inaitwa umoja wa kuamrisha the unit of command mfano katika kanisa katoliki baba mtakatifu anapoamuru kitu hakuna askofu wa kupinga wala kardinali wala padre ni kufuata na askofu anapoamuru kitu katika jimbo Hakuna pado wa kupinga ni kufuata na kumuunga mkono. Iki, iki ndicho kitu tunaita unit of command. Alafu kuna unit of direction, umoja wa mwelekeo. Kama tunaelekea katika kusisitiza sinodi ya maaskofu au sinodi ya kitu fulani, sote tuelekee huko ndipo tutaweza kufanikiwa. Unit of direction wengine wakielekea upande mwingine na wengine wakawa naelekea upande wao hatuwezi kukutana lakini tulikielekea upande mmoja katika utawala tutakutana mahali ambapo panaitwa mafanikio na tunaweza kupima mafanikio tumefikia wapi na tumetoka wapi alafu alisistiza sana subordination of personal interest towards general interest kuweka vionjo vyetu binafsi pembeni E, ili kufikia lengo msingi kufikia lengo msingi katika utawala ni lazima tuweke vionjo vyetu pembeni unapenda unapenda kusikiliza e, kufuatilia mitandao ya kijamii lakini utawala unakuambia unapokuwa kazini uruhusiwe kutumia simu kwa hiyo ni lazima kufuata subordination of self interest towards general interest hiki ni kitu muhimu sana katika utawala ili tuweze kufikia ufanisi. Pia alisistiza kuhusu malipo ya wahusika wanaoshiriki katika uzalishaji. Remuneration of workers. Kama mtu ameshiriki vizuri katika uzalishaji, apewe haki yake ya malipo. Na ndio maana tuna sheria mama 
katiba katiba hii ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ni sheria mama inayoainisha inayoainisha haki msingi za raia wa Tanzania zikijaziliziwa na sheria zilizotungwa na bunge mfano kwa upande wa wafanyakazi kuna sheria iliyotungwa mwaka 2004 Employment and Labor Relation Act ambayo inainisha haki zote za wafanyakazi na pia nyajibu nyajibu zao wanachopata paswa kufanya ili waweze kupata haki ni lazima wawajibike kwa hiyo malipo ya uhusika yatolewe katika haki kwa sababu wameshiriki katika uzalishaji alafu alisisitiza kuhusu centralization of power hii mamlaka ya pamoja isiwe ni mtu mmoja ambaye <coughs> anaweza kutamka mwingine akatamka mwingine akatamka lakini tukiwa na mtu mmoja ambaye ni msemaji na yule msemaji akafuatwa na wale wanaomsaidia utekelezaji ndipo ufanisi utaonekana centralization of power anapoongea rais kusisitiza jambo fulani wengine wote wanafuata wanaona kile kilichotamkwa na mamlaka halali tena ya juu wanapaswa kuwajibika kwacho. Alisisitiza pia kuhusu scala chain. Scala chain ni utawala wa katikati. Utawala wa katikati. Rais hawezi kujisifia mafanikio ya kazi mbalimbali mbali za kiutendaji na za kiutawala bila watendaji wake wa chini. Kuanzia mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa kitongoji, tarafa, mkoa, wilaya wote hao wanachangia katika mafanikio ya rais kiutendaji hivyo ule utawala wa katikati usidharauliwe usidharauliwe kwa sababu unachangia kikubwa katika mafanikio na pia alisisitiza kuhusu oda oda utaratibu katika taasisi yoyote ya uzalishaji ni lazima kuwe na utaratibu utaratibu unaoonekana ndio utamaduni wa taasisi. Kusipokuwa na utaratibu kila mmoja akifanya cha kwake. Hiyo taasisi itakosa kitu kinaitwa organizational culture. Itakosa utamaduni wa taasisi. Alisisitiza pia kuhusu usawa. The principle of equity. Kuendana na mchango wa mtu katika taasisi. Kama mtu ni PhD holder au ni diploma holder au ni degree holder huyu mtu anapaswa alipe kuendana na uwezo wake na mchango wake na pia kuendana na jinsi alivyoandaliwa alivyoandaliwa au alivyojiandaa katika kazi ile na uwezo alionao skills human skills ambazo zinaweza kuwa ni trained au ni zile ambazo ni inborn charisms ni zile ambazo wamezaliwa nazo hivyo usawa uwepo katika malipo kama ni mtu ambaye ni darasa la saba, hajasoma hana vieti ameajiriwa kama kibarua basi mshahara wake hawezi kufanana na mtu aliyemaliza chuo kikuu hichi ndicho kitu kinaitwa usawa the principle of equity alafu mfanyakazi principle nyingine ambayo alisisitiza huyu Henry Fayol alisema kwamba mfanyakazi ni lazima awe na uhakika wa kuwepo katika ajira ili aweze kufanya kazi kwa uhakika stability of employment mfanyakazi anayefanya kazi akiwa na wasiwasi kesho anafukuzwa hawezi kuchangia kwenye uzalishaji vizuri kwa sababu there is no stability of employment yani ule uhakika wa kuwepo kazini haupo na kama uhakika ule haupo anafanya kazi kwa wasiwasi. Kisaikolojia anakosa utulivu na hivyo anaweza kuharibu hata ile kiwango kinachotegemewa cha bidhaa. Mfano kama ni mkaguzi wa soda e, katika ujazo unaotakiwa. Akiwa na mawazo mengi, akifikiria anaweza kufukuzwa kazi, ni rahisi mtu huyu ikapita soda iliyojaa mno au iliyopungua mno bila kuiona kwa nahitaji utulivu akijua kwamba ile ajira ni ya kwake na ni sehemu ya maisha yake na ni ya kudumu. Hivyo ndio maana mikataba inasistizwa isiwe mno ya muda mfupi. 
mikataba siku ya miezi mitatu kama mtu amemaliza kipindi kile ambacho ni cha kutazamwa cha kuangaliwa ambacho kinaitwa probation period lazima ape uhakika stability ya kuwepo na kufanya kazi labda mkataba wa mwaka mmoja miaka miwili mpaka miaka mitatu nategemea na aina ya taasisi na mkataba waliochagua tutajaongelea baadaye kuhusu mikataba mbalimbali ya kazi vipindi vijavyo na pia kiongozi yoyote ambaye anasimamia rasilimali watu ni lazima awe na utayari wa kuthubutu kufanya to make decision mkuu wa mkoa ambaye hawezi kutoa maamuzi amfai rais kwa sababu kunapotokea jambo kubwa alihitaji rais atoke ikulu aje kufanya maamuzi lakini kunapotokea mtendaji wa chini yupo karibu na ana uwezo wa uthubutu wa kutoa maamuzi unapo ruhusu atoe maamuzi basi inasaidia kwenye utawala kurahisisha mambo kwenda na pia kuharakisha e, ili kufikia lengo lenye tija lakini kama kila kitu ni lazima yule msemaji wa juu mwenye mamlaka aseme wa chini hawezi kutoa maamuzi huko ni kuwakosea haki hivyo katika level ya department kama ni shule kuna kitengo cha walimu wa sayansi kuna kitengo cha walimu wa artsi kuna kitengo cha walimu labda ambao ni masomo ya kawaida ya maarifa ya jamii wamegawanyika katika department ndani ya department wanapaswa wawe na kiongozi wao kuna kuwa na kiongozi wa kitengo cha masomo ya sayansi ambaye anaweza kutoa maamuzi kwa niaba ya mkuu wa shule kama kuna mabadiliko katika mitihani ya masomo ya sayansi au kuna mabadiliko fulani ya kiutendaji yule kiongozi wa ile idara anaweza kutoa maamuzi na maamuzi hayo akayapitisha kwa yule mwenye mamlaka ya taasisi na mwenye mamlaka ya taasisi anapaswa kuheshimu kwa sababu hawezi kuwa ni mtu mwenye uwezo wa kufahamu kila kitu japokuwa ameaminishwa ile nafasi ya kusimama pale ambapo anafanyia kazi alafu kipengele cha 14 ni lazima awe ni mtu ambaye yuko tayari kuchanganya tunu binafsi tunu zake binafsi ili kufikia lengo tarajiwa mfano unaweza ukaajiri mtu ambaye ni mwalimu katika shule yako huyu mtu ana tunu binafsi ni dereva sasa inapotokea mwanafunzi amepata ajali au ni mgonjwa ameanguka hapasu kukaa pembeni aseme mimi nimeajiriwa kama mwalimu sio dereva katafuteni dereva kwenye utawala ni lazima akubali kutumia tunu zake binafsi ili kufikia lengo na kuleta tija mara moja jitokeze dereva yupo karibu achukue gari apeleke mwanafunzi hospitali arudi basi ule mchango wake wa kutumia tunu binafsi unaleta mafanikio katika utawala na kufikia lengo lenye tija mwanasayansi mwingine aliongelea kuhusu mambo ya utawala anaitwa Luther Gallic. Huyu aliishi miaka ya 1937. Na huyu aliboresha zile mbinu 14 za Henry Fayol katika vipengele vipengele ambavyo ni saba. Cha kwanza, alisema vyote hivyo vinaingia katika planning, kupanga kazi na jinsi ya kufanya. Cha pili alisisitiza kuhusu kuweka utaratibu organizing kuorganize kuweka utaratibu alafu staffing staffing ni kuweka watu wanaohusika na wenye uwezo wenye uwezo wa kile wanachokifanya kama ni walimu wa sayansi waajiriwe kwa walimu wa sayansi kama ni walimu wa masomo ya arts waajiriwe kwa walimu wa masomo ya sayansi huko ndo staffing na pia akaelezea kuhusu <coughs> kuelekeza kufanya kuelekeza kufanya na kutoa maamuzi ambayo alisema directing directing kazi ya kiongozi anayesimamia rasilimali watu ni kuwa direct eh, kuwaelekeza nini kifanyike na nini kisifanyike kingine ni kukoordinate kuunganisha kuunganisha na hipo zaidi katika mawasiliano kiongozi mkuu wa shule fulani anaunganisha shule yake na shule zote za mkoa na baadaye anaunganisha taifa 
Alafu kingine ni reporting. Reporting ni ile kuweka kumbukumbu ili uweze kutoa taarifa. Kutoa taarifa. Taasisi isiyo na kumbukumbu ambayo iweze kutoa taarifa haiwezi kupiga mbele ya tuwa katika utawala. Hivyo kuna kuwa na uongozi ambao pia unatunza taarifa muhimu. Na cha mwisho ni budgeting. Budgeting ni ile kuweka mipango ya fedha na mipango ya kiasi kinachohitajika ili kuendesha taasisi. Lazima taasisi iendeshwe kwa budget. Sio mwaka huu umetumia milioni mia moja, mwaka jana mlitumia milioni sabini, mwaka huu umetumia milioni mia saba. Kwa nini toke mia moja mpaka mia saba? Kwa hiyo kunapokuwa na budget inaonekana kwamba budget ya mwaka huu imepanda kwa asilimia tano, tatu na inapopanda zaidi ya asilimia kumi na lazima watu wajiulize kwa nini imekuwa namna hii ndipo wataalamu wa uchumi wanaweza kusema pengine kuna mambo e, ya inflation inflationary gap kama mambo ya bei za vitu kupanda au kuna majanga yaliyotokea au kuna scarcity labda ukosekanaji wa vitu fulani muhimu au labda kuna rasilimali muhimu iliyokosekana kama nishati ya mafuta ambayo imepelekea bei ya vitu kupanda kutokana na usafirishaji na kadhalika. Wa mwisho alielezea vizuri zana ya utawala anaitwa Lawrence ambaye mwaka mbili alianza kuelezea mbinu za kisayansi za uongozi. Akasema utawala wa kisayansi ni ule wa kufanya vitu katika mipango ya utendaji kama alivyoaminishwa na kufundishwa pamoja na kuweka tunu zake binafsi personal skills ili kuleta tija katika taasisi kampuni sekta ya biashara na kadhalika hivyo viongozi kazi yao kubwa ni kufuatilia walioaminishwa kufuatilia wale walioaminishwa kuwawezesha katika uzalishaji au katika kufikia lengo fulani ili waweze kufanikiwa katika jambo lile kama ni taasisi na ndio maana kiongozi wa taasisi yule ambaye ni kiongozi mkubwa kama manager anapaswa kujua mambo mengi mambo mengi ya kuhusu hiyo taasisi na kujifunza anapaswa ajifunze mambo mengi mfano rais rais afahamu kuhusu mambo ya huduma za afya hajui kumchoma mtu sindano lakini anapaswa kujifunza kwamba taasisi ya afya inahudumia vizuri anapaswa kujifunza kuhusu elimu yeye si mwalimu anaweza kuwa ni mwanajeshi ambaye ametafuta hiyo nafasi akapigiwa kura akachaguliwa lakini anapaswa kujua elimu inayotolewa inaendana eh, na ile karikula ambayo ni ya kitanzania inayoweza kumsaidia mtanzania kujiajiri na hata kupata ajira anaweza asijue kurusha ndege lakini anapaswa kujua kampuni kampuni ya ndege Tanzania inatija na inaendeshwa vipi na hawa wanaofanya kazi hizi wanafanyaje hivyo kiongozi si lazima ujue kila kitu lakini unaweza ukajifunza na ukaweza kusimamia kwa ufanisi hivyo kwa kifupi utawala wa rasilimali watu ni kuweka malengo na kuainisha malengo ya kufanya yaani planning kuweka rasilimali pamoja za utawala pamoja na kuzisimamia organizing kusimamia rasilimali kuendana na uwezo na utaalamu watu walionao hii inaitwa staffing na pia kuunganisha usimamizi wa shughuli kuendana na watu na uwezo walionao coordinating alafu pia kusimamia utendaji control pamoja na kutoa taarifa ya mafanikio ya kufanikiwa au kushindwa reporting e, nashukuru kwa kunisikiliza katika sehemu ya kwanza ya utangulizi ambapo tumeweza kufahamu uongozi na utawala wa rasilimali watu ni nini historia ya uongozi na ni vizuri sasa tuanze rasmi kipindi chetu wala leo kwa kujua aina za uongozi basi na mambo mengine tutajifunza vipindi vijavyo